This video has English subtitles lol. El 2 de noviembre estrené un mini comentario hablando sobre una obra de Looney Tunes de Halloween que no sabía si era real o no. Y mi objetivo era compartir algo cercano a Halloween, ¿saben? Compartir una anécdota que me sirva de excusa para mostrar tonterías bizarras, para hacer un poco de chiste, tal vez poner una jirafa, ya saben. No hice ese comentario para pedir que me ayudaran a encontrar el video perdido. Ya no tenía esperanzas de encontrar la obra. Sabía que era muy probable que estuviera en alguna parte de YouTube. Eso le sucedió recientemente a la versión perdida de Shrek. Este test animation que muestra la primera versión del logro de DreamWorks estuvo perdida por años años solo para que fuera encontrada en un video que tiene más de 10 años en YouTube. Pero ¿quién lo iba a encontrar? Tiene un título que no indica nada. Pensé, seguro la obra está en YouTube en alguna parte y en un video con un título genérico y entonces nunca lo voy a encontrar. Además, la mayoría de estas obras son insufribles y ya me cansé de buscar. Así que me rendí y luego hice mi comentario. Pero luego llegó un amigo mío a menos de 10 horas de mi publicación y me da un link a un video con la obra. Supongo que voy a tener que renunciar a mi título. Siendo justos, él dice que le costó trabajo, estaba a punto de rendirse y ¡boom! que lo encuentra. A partir de eso, el buscador de YouTube ya estaba bien alimentado y gracias a mi amigo, varias personas lograron encontrar la obra también después fácilmente. Gracias a todos los que dedicaron tiempo a buscar esta cosa, en especial a mi amigo, gracias a ustedes, finalmente la tengo en mi poder. Es un video que fue grabado en el 2008, pero no fue subido a la plataforma hasta el 2013. Esa diferencia de fecha me dice que no es el mismo exacto video que vi en esa época, pero sí es la obra, por lo que podemos hacer una parte 2. Hemos convertido ese mini comentario en uno estándar completo. Por fin sabemos que no estoy tan loco y que no recordaba cosas que no existen. Por fin podemos ver la obra. Resulta que es una obra del parque Warner en España, llamada Rodando en Halloween. Inicia como dije, es el opening de la película. El año pasado la compré en Amazon Prime Video y algo que descubrí es que por algún motivo Amazon Prime da acceso al doblaje latino y al de España. Es algo que por ejemplo HBO Max nunca hace. Usualmente los servicios de streaming nos dan acceso al doblaje latino y ya. Si están en Latinoamérica y quieren ver una película con doblaje europeo, ahora ya saben cómo como, síganme para más tutoriales. Y así pude comprobar que la obra y la película tienen el mismo doblaje. Necesito mucho silencio. Voy a cazar conejos. Ah. Necesito mucho silencio. Voy a cazar conejos. De hecho, terminé viendo toda la película con doblaje español y aunque me gusta más el doblaje latino, creo que el doblaje de España de hecho es mejor. Hay unos cuantos chistes que el doblaje latino eliminó que España sí mantuvo y la traducción es más atrevida. No, yo no me humillaré ni me rebajaré ante ustedes. Me espera, aún no he intentado suplicar, humillarme, arrastrarme y lamer culos. Sí, ya sé, en España la palabra culo no es tan grosera como puede ser por acá, pero el atrevimiento está por toda la película. Hola, Lucas, camarada, ¿cómo estás? Sí, sí, ¿por qué no regresas a tu madriguera? <risa> Lucas al habla. Y ahí de nuevo, viejo. ¿Cómo diantre? Ya, ya, mi lo que vas a decir por la madriguera. Es... Col Color Me Impressed. Si quieren revisitar esta película pero con un toque diferente, recomiendo verla con el doblaje español, no está nada mal. Volvamos a la obra. Entran los personajes y despiden a Lucas, justo como dije. Pero hay un momento del que no tenía ningún recuerdo. Lucas se pone a cantar Yesterday de los Beatles. I Al parecer es de un álbum de los 90 que les rinde homenaje y ¡hey! El actor que hace la voz de Lucas en ese álbum es Joe Alasky. Es la misma persona que le dio voz a Lucas en la película, así que es apropiado, es apropiado. Entonces inicia la proyección que mencionaba. El problema es que grabaron este video con una papa que esto es de España, grabaron este video con una patata y es difícil ver lo que se proyecta, pero si haces un esfuerzo, ahí se alcanza a ver la sombra del gallo Claudio Zombie, eso lo recordaba bien. Entonces... ¡Ah! ¡Sí, 
actuación digna de un Oscar, específicamente este Oscar, al parecer los personajes se han vuelto zombies por un maquillaje experimental. Ok, eso no lo recordaba bien. Entonces dice... Esa línea. Esa línea la recordaba muy fuertemente, por eso es que pensaba que a Piolín lo había afectado distinto, pero ahora puedo escuchar el diálogo completo. Ok, no es que le haya afectado distinto, es solo un chistecillo, una inversión de roles pequeña pero ingeniosa, ¿de acuerdo? Entonces vemos a los zombies llegar y... Sí, supongo que me imaginaba que se verían más grotescos. Entonces Vox saca su zanahoria de luz así como en la película, pero ahí sí tenía sentido porque estaban en el espacio. Y Lucas decide que va a salvar el día con música. <risa> Es decir, que toda esta obra que me ha estado molestando en los fondos de mi mente por años solo era una gran elaborada excusa para hacer que los Looney Tunes bailen música de Michael Jackson. Genial, adiós popo. Lo raro, lo verdaderamente raro es lo siguiente. Es una obra de zombies. Es una obra de baile. Baile con música de Michael Jackson. Zombies, Michael Jackson, ya deberían de saber qué canción están bailando. Así es, los zombies bailan I'm Bad. Tengo que imaginar que se equivocaron de archivo. No puede ser que no pusieran la canción correcta por problemas de derechos de autor. Si Warner puede pagar I'm Bad, puede pagar Thriller. No tengo idea qué pasó aquí, porque incluso es la coreografía de Thriller. Aquí hay dos opciones. O esto fue un error y se equivocaron de canción, o realmente debo pensar que en el 2008 existió un productor en España que pensó, ah, me gusta todo de Thriller, excepto Thriller. Mm, eh, ya sé. Hay que hacer Looney Tunes Back in Action, pero que sea una obra de teatro, pero que sea Thriller, pero que sea en Bad. Claro, naturalmente. Lo que no me da pena admitir ya que estamos hablando de esa canción es que el video musical de Thriller me daba miedo de pequeño. No me da pena porque creo que ese es más entendible. Los efectos especiales ya no son tan especiales, pero a día de hoy creo que tienen lo suyo. Ahora, viendo el video en el presente, lo que más me da miedo de hecho es Michael Jackson. El señor Hihi todavía no había logrado alcanzar la transformación Super Ayuwoki nivel 100, pero ya iba encaminado para allá. Su apariencia en este video no es tan mala, pero también me da un poco de ñañaras. Hay un momento en el que se convierte en hombre lobo, y creo que se ve mejor así la verdad. Un poco después en el video se vuelve a transformar, pero ahora en zombie y... Pues diablos, lo debo admitir. Es cierto que el maquillaje puede hacer maravillas con la apariencia, por fin lo veo. Y hey, aquí comprobamos que no me equivoco, esta es la coreografía de Thriller, no la de I'm Bad. No sé qué estaba pasando en Parque Warner. Es una buena coreografía, por cierto, me imagino que es divertido bailarla. Y el video musical termina revelando que todo fue un sueño de la chica. Sí, amiga, si yo estuviera en tu lugar, yo no reaccionaría así. ¡Oh! ¡Oh, ¡Qué sueño más raro! Estaba en la Yuwoki, pero luego solamente había zombies y no me atacaban, solo se pusieron a bailar. Así que no estuvo tan mal, supongo que no diría. Bueno, ¿en qué estaba? Ah, sí, el final de la obra. Entonces todos los zombies bailan y con el poder de los jijis ancestrales, Lucas logra devolver a los Looney Tunes a la normalidad. La señorita le devuelve su empleo. Lucas, he estudiado el guión. Volvemos a trabajar juntos. <risa> Ok, no veo por qué. Lucas, nos salvaste de los zombies, así que te devuelvo tu empleo de actor. Y finalmente la obra termina proyectando la animación de Porky del final de la película. Muy bien. Al ver la obra sentí muchas cosas. No solamente sacié mi curiosidad. Ver esto también me trajo cierta 
paz, cierta tranquilidad. Ahora estoy 100% seguro de que no era nada malo. Después de todo, así como lo había contado, tenía cierto aire de creepypasta y tranquiliza ver que no era nada. Un asunto que se quedó sin resolverse por años, por fin se ha resuelto. Se ha terminado este arco. Es un poco difícil de describir lo que sentí, pero les aseguro que hay alegría incluida. Y les agradezco que me hayan ayudado y acompañado. Volved a casa, amigos. Gracias por ver el comentario del mes. Aquí está la parte 1 de este comentario. Si es que no la viste, lo cual es un poco raro, pero... Eh, ok, cada quien. Hay una jirafa, hay una jirafa. De, te recomiendo que veas. Hay una jirafa. Ve la jirafa. El mes pasado hablamos sobre Mario y su diseño raro. Aquí están todos los comentarios. Y hey, muchas gracias por ver. Espero que tengas un buen día. <risa>